हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन सीरीज लेक्चर सो यर वी आर विद द पॉइंट सॉइल माइक्रोबायोलॉजी सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स अबाउट एयर माइक्रोबायोलॉजी अबाउट वॉटर माइक्रोबायोलॉजी एंड द लास्ट पॉइंट इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी so let's see what is or what are the points included under this uh, title soil microbiology so what is soil microbiology let us understand that thing first so soil microbiology it is the study of microorganisms present in the soil ओके दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में राइजोस्पियर एरिया में उनके फंक्शन उनके प्रॉपर्टीज ये सब हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच नोन एज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी सो दिस सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इट कैन बी और इट मे बी बैक्टीरिया फंजाय प्रोटोजुआ एक्टिनोमाइसिड्स एंड अलगी एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इंक्रीजिंग और फॉर इम्प्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल सो दैट इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड सॉइल माइक्रोबायोलॉजी इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फंक्शन प्रेजेंट इन द सॉइल is known as soil microbiology so number of microorganisms are included in the soil like bacteria fungi protozoa actinomycetes and algae now what are the points included under this title known as soil microbiology so your first point is rhizosphere microflora and its role in the rhizosphere to jo microflora present hota hai rhizosphere mein now what is rhizosphere what is microflora ye sab hum in detail dekhenge microflora means microorganisms present in the soil different types of microorganisms present in the soil is known as microflora तो राइजोस्पियर माइक्रोफ्लोरा और उसका रोल क्या है माइक्रोफ्लोरा का रोल क्या है ये हम स्टडी करेंगे तो व्हाट आर द पॉइंट्स इंक्लूडेड अंडर दिस मेन हेडिंग इज व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आर द पॉइंट्स लाइक व्हाट इज राइजोस्पियर राइजोस्पियर क्या है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इज रूट एक्जुडेट राइजोस्पियर इफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोस्पियरिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रीजन्स ऑफ इंक्रीज माइक्रोबियल एक्टिविटी इन राइजोस्पियर एंड लास्ट इज इफेक्ट ऑफ राइजोस्पियर ऑन होस्ट सेल सो दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड अंडर दिस मेन हेडिंग कॉल्ड राइजोस्पियर माइक्रोफ्लोरा एंड इट्स रोल इन द राइजोस्पियर तो ये सारे पॉइंट्स हम दो लेक्चर्स में स्टडी करेंगे सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट नोन एज वॉट इज राइजोस्पियर सबसे पहले तो राइजोस्पियर ये न्यूट्रिय रीच एनवॉर्मेंट है ठीक है सबसे पहले क्या है राइजोस्पियर इट इज द न्यूट्रिय रीच एनवॉर्मेंट All nutrients are being present, macronutrients as well as micronutrients. Rhizosphere ये एक ऐसा region है soil का which is in close contact with the roots of plants. ठीक है Immediately, immediately roots के जो roots के surrounding में जो region होता है that is known as the rhizosphere. So it is a region of soil. which is in close contact with the roots of plants that is known as the rhizosphere and it contains different types of microorganisms 
and its composition is affected by the root activity. तो जो rhizosphere area होता है it is the area just near the root of the plant. And that area is rich in the nutrients and it contains different types of the microorganisms. तो जैसे जैसे nutrients होंगे वैसे वैसे microorganisms की action vary होगी Okay, so that is the main theme. The term rhizosphere was coined by or was defined by the scientist Lawrence Hiltner. Okay, so the term rhizosphere was defined by the scientist Lawrence Hiltner. The term, again one more term is there and that term is known as the root zone. What is the root zone? It is a narrow zone, very small zone and it is measured in mm. So it is a narrow zone around the root and this root zone contains root exudents. ओके रूट जोन मतलब क्या ये बहुत ही छोटा एरिया होता है अराउंड द रूट और दैट रूट जोन कंटेन्स द रूट एक्सुडेंट्स एंड माइक्रोब्स नाउ व्हाट इज रूट एक्सुडेंट्स अभी रूट एक्सुडेंट्स अब वी हैव डिस्कस्ड टू टर्म्स इन दिस राइजोस्पियरिक पार्ट पहली टर्म तो है राइजोस्पियर और दूसरी टर्म है रूट जोन तो राइजोस्पियर है इमीडिएटली it is the area immediately near the plant roots that is known as the rhizosphere and what is root zone it is the narrow zone around the root and it contains root exudates what it contains it contains the root exudates and microbes so microbes kaha rehte hain it lives near the plant root that is near in the rhizospheric soil now let's understand what is root exudate actually root exudate kya hai jo kaha situated hai it is situated in the root zone simply root exudates these are the small molecules that are released from the plant roots ye bahut hi small molecules hote hain jo प्लांट रूट से रिलीज होते हैं प्लांट रूट से निकलते हैं तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं इट मे कंटेन और इट कंटेंस इट इंक्लूड्स शुगर्स अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अमाइट्स एंड दिस रूट एक्सुडेंट्स इट एफेक्ट्स द सॉइल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बाय स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोबियल कंपोनेंट्स तो ये रूट एक्सुडेंट्स क्या करता है कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है सॉइल न्यूट्रियट में ओके okay, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है सॉइल न्यूट्रियट्स में सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एंड इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रोबियल कंपोनेंट्स ओके सो दैट इज द रूट एक्सुडेंट्स it are these are the small molecules that are released from the roots of the plant and these molecules are nutritious molecules like sugars amino acids organic acids amides aur ye jo uh, small molecules hai ye jo root exudates hai ye microorganisms ko madad karti hai grow hone mein और इनडायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए सो इट इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन वेयर बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिटेड सो दिस इज अबाउट द रूट एक्सुडेंट्स द नेक्स्ट पॉइंट इज राइजोस्पियर इफेक्ट ना व्हाट इज राइजोस्पियर इफेक्ट राइजोस्पियर जोन इज एक्सप्रेस एज द राइजोस्पियर इफेक्ट जो हमने राइजोस्पियर पार्ट में एक डेफिनेशन देखी थी दैट इज राइजोस्पियर जोन या फिर हम उसे रूट जोन भी कहते हैं तो राइजोस्पियर इफेक्ट क्या है राइजोस्पियर जोन इज एक्सप्रेस एज राइजोस्पियर इफेक्ट एंड राइजोस्पियर इफेक्ट इज डिफाइन एज या फिर इट इज एक्सप्रेस एज राइजोस्पियर रेशियो 
ओके जो राइजोस्पियर रेशियो मतलब हम उसे आर एस रेशियो बोलते हैं आर एस रेशियो डिफाइन करता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द राइजोस्पियर सॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द नॉन राइजोस्पियर सॉइल तो इसमें आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है राइजोस्पियर इफेक्ट में सबसे पहला है राइजोस्पियर जोन इट इज एक्सप्रेस एज राइजोस्पियर इफेक्ट और सेकेंड पॉइंट है राइजोस्पियर इफेक्ट मतलब ही आपका आर एस रेशियो ठीक है आर एस रेशियो मतलब इट इज द रेशियो विच कंटेन्स नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द राइजोस्पियर सॉइल डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द नॉन राइजोस्पियर सॉइल सो दैट इज सिंपली डेफिनेशन ऑफ आर एस रेशियो अब आर एस रेशियो ये बैक्टीरिया के लिए हाई होता है एज कंपेयर टू द प्रोटोजोआ एंड अलगी ओके बैक्टीरिया का आर एस रेशियो ये हाई होता है और अलगी और प्रोटोजोआ का आर एस रेशियो ये कम होता है ठीक है आर एस रेशियो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द राइजोस्पियर सॉइल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द नॉन राइजोस्पियर सॉइल सो बैक्टीरिया का आर एस रेशियो मोर होता है एज कंपेयर टू द अलगी एंड प्रोटोजोआ सो दिस इज द राइजोस्पियर इफेक्ट राइजोस्पियर के इफेक्ट ही आता है मतलब राइजोस्पियर इफेक्ट के अंडर आता है आर एस रेशियो नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम्पल्स ऑफ राइजोस्पियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं राइजोस्पियरिक एरिया में अब जब मैं आपको राइजोस्पियरिक एरिया या फिर राइजोस्पियर बोल रही हूँ तो उसके सिंपल डेफिनेशन यही है एरिया नियर दी प्लांट रूट्स ओके सो व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन दैट एरिया फर्स्ट इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी कौन से बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं so that are known as the nitrogen fixing bacteria and phosphate solubilizing bacteria and even other bacteria are also found like pseudomonas arthrobacter azatobacter agrobacterium flavobacterium cirillomonas rhizobium clostridium etc so these are the number of bacteria which are found in the राइजोस्पियरिक रीजन नेक्स्ट क्लास इज ऑफ फंजाई सो सम फंजाई आर फाउंड इन एसोसिएटेड विद द रूट फॉर्मिंग माइकोरिजा एंड अदर ऑकर्स फ्रीली इन द सॉइल सो माइकोराइजा क्या है माइकोराइजा इट इज द सिम्बायटिक एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट्स एंड द फंगस ओके यहाँ पर सिम्बायटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन प्लांट एंड फंगस नॉट बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया ओके सो एग्जाम्पल्स आर मैटिसिला सिफेलोस्पोरियम ट्राइकोडर्मा पेनीसिलियम जियोलोडाइडियम जिलोमैस्टिक्स फ्यूसरियम etc so these are the some fungi which are present in symbiotic association with the plant next class is actinomycetes now actinomycetes examples include frankia and dexia okay so these are the examples of the actinomycetes which are found in the or which are found near the plant root so these are the certain points which we have discussed in this video the remaining points we will discuss in our next video i hope you might have understood this lecture if you have any query regarding this lecture you can ask me in the comment section thank you